हेलो एवरीवन आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी कराकर जौनपुर उत्तर प्रदेश सो गाइज इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज एंड हाउ कैन यू स्पीक दिस लैंग्वेज फ्लूएंटली ओके सो लिसन केयरफुली प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप मेरी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हंड्रेड आप घर बैठे बैठे इंग्लिश को सीख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है राइट right? बट इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100 परसेंट आप इंग्लिश को बोल सकते हैं राइट गाइज इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इंग्लिश को बोलने के लिए प्लान करें अगर आप इंग्लिश को बोलने के लिए प्लान करेंगे तभी जा करके आप उस पर अच्छा वर्क कर पाएंगे और तब जा करके आप उसे सक्सेस तरह से सीख सकते हैं और और एक बड़ी बात ये होनी चाहिए गाइज कि आपको होनी चाहिए नेसेसिटी नेसेसिटी का मतलब आपको इसकी आवश्यकता होनी चाहिए और आवश्यकता की अगर हम बात करें तो आज के डेट में इंग्लिश हर जगह आपको आवश्यक है बगैर इंग्लिश के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से और यदि आप सोसाइटी में वॉकिंग कर रहे हैं देख रहे हैं जो आपके आसपास क्षेत्रों में सिटी में रहते हैं या कोई भी आपका फ्रेंड्स जो कहीं पर अर्निंग कर रहा है आप अगर उससे बात करेंगे तो आपको यही बताएगा कि हंड्रेड इंग्लिश के द्वारा ही कुछ अच्छा वर्क किया जा सकता है यदि आपका स्पोकन बेटर नहीं है तो हंड्रेड अच्छे ढंग की जॉब नहीं मिल सकती है राइट तो क्या इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है बिल्कुल आसानी से वो कैसे आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए तो इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर आप घर पे बैठे बैठे किन चीज़ों को तैयार करें जिसके द्वारा आप अंग्रेजी को आसानी से सीख सकते हैं राइट तो ध्यान दें सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश को बोलने के लिए होना चाहिए काफ़ी वर्ड्स पावर अच्छा हम बात करें कितने वर्ड्स पावर होनी चाहिए तो क्या आपके पास जितना वर्ड्स पावर होगा उतना अच्छा लेकिन मिनिमम कम से कम आपके पास थ्री टू फोर थाउजेंड वर्ड्स पावर होना चाहिए अब आप जानना चाहते हैं कि आपके पास कितना वर्ड्स पावर है तो आप एक डिक्शनरी लीजिए आप भार्गवा के ले लीजिए भार्गवा के द्वारा मैं भी स्टडी करता हूं भार्गवा की डिक्शनरी में आप ए से लेकर जेड तक के जितने भी वर्ड्स आपको आते हैं उनको टिक करके एक एक करके आप काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स पावर है यदि आपके पास चार से पाँच या तीन भी वर्ड्स पावर है तो दैट्स इनफ काफ़ी है उतना जिसके द्वारा आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं राइट आप दूसरी बात है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश यदि आप बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने के पहले ये जानना आवश्यक है कि आपकी हिंदी जो है वह कितनी अच्छी है आप जितना अच्छा हिंदी बोल सकते हैं बिल्कुल सच है कि उतनी ही अच्छी आप इंग्लिश बोल सकते हैं यदि आप हिंदी में अच्छे ढंग से बातचीत नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इंग्लिश में अच्छे ढंग से बातचीत नहीं कर पाएंगे ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसको याद रखिएगा राइट तो यदि आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो पहले आप हिंदू को सुधारिए हिंदी कैसे सुधारी जा सकती है बुक जो है हिंदी की उनको पढ़िए और जिस तरह के सेंटेंस बुक में दिए जाते हैं सेम टू सेम उसी तरह के सेंटेंसों का यूज आप करें किसी से भी जब बातचीत करना होता है जैसे मुझे एक सेंटेंस कहना है कि हाँ भाई तुम कहाँ जा रहे हो इस समय हाँ भाई तुम कहाँ जा रहे हो इस समय इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलिए कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं तो जब आप कहेंगे आप इस समय कहाँ जा रहे हैं तो आप इसकी पहचान कर पाएंगे और आसानी से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं बट अगर आप डिफरेंट तरीके से बोलेंगे तो उसकी इंग्लिश बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी आपको राइट तो इस तरह से आप पहले हिंदी को सुधारें उसके बाद में आप इंग्लिश को भी आसानी से सीख सकते हैं तो वर्ड्स पावर के अलावा गैस और क्या होना चाहिए आपके पास वर्ड्स पावर के बाद में आपको ग्रामर में क्या पढ़ने की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को जान लीजिए ग्रामर में आप सबसे पहले ट्रांसलेशन को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप किसी भी सेंटेंस को देखें एक सेकेंड नहीं बल्कि माइक्रो सेकेंड में आप उसे ट्रांसलेट कर लें और यह इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण इम्पॉर्टेंट है और वो होता है प्रत्येक के साथ राइट right? तो ट्रांसलेशन आप 100 परसेंट बहुत तेज कर लीजिए जितना तेज आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे उतना अच्छा इंग्लिश आप बोल पाएंगे अगला पॉइंट आता है कि आपके पास बहुत तरह के छोटे छोटे क्लर्ज होना चाहिए फ्रेजेस होने चाहिए जो ग्रामर की बुक में अधिकतम दिया रहता है उसे भी आप चेक कर सकते हैं उसको भी सीख लीजिए ग्रामर की बुक में एक और पॉइंट है आपको वो भी पढ़ने की आवश्यकता है प्रीपोजिशन वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच में पॉइंट होता है उसे पढ़ लीजिए उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंटरजक्शन तो इंटरजक्शन सॉरी नॉट इंटरजक्शन जिसे हम कहते हैं कंजक्शन तो कंजक्शन का भी पॉइंट आप अच्छी तरह से सीख लीजिए वह कंजक्शन वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश को बोलने के लिए तो इन चीज़ों को गैस अगर आप ध्यान से देख लें तो मेरी गारंटी है कि अगर आपको ऑलरेडी पहले से कुछ हिंदी अच्छी है तो आप इंग्लिश में आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं और हिंदी को या इंग्लिश को बोल कर सीखा जा सकता है सिर्फ याद करके बैठे रहने से इंग्लिश कभी नहीं आती है तो जो भी चीज़ें आप सीखें उनका कहीं ना कहीं यूज़ करें और 100% आपको इन चीज़ों की जानकारी और साथ में इसकी नॉलेज मिल जाएगा और बोलना आ जाएगा आपको 100%
बट इसके अलावा गाइज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं स्पोकन के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिसके द्वारा आप 100 परसेंट इंग्लिश को सीख सकते हैं और वीडियो लाइक करें शेयर करें यदि अच्छी लगी तो इसी के द्वारा यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है तो जरूर इसको शेयर करें दूसरों के यहाँ जिसको इसके बेनिफिट मिल सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय